आप लोगों को क्या परेशानी है इधर हम इधर आपको बासकोट गाँव में बहुत ज्यादा परेशान है ना खाने के लिए कुछ है ना पीने के लिए ना रहने के लिए कुछ समस्या है इधर हमको जाना है अच्छा आपको क्या दिक्कत है मैं झांसी का रहने वाला हूँ गोवा गोवा में फंस चुका हूँ अच्छा निजामुद्दीन से गोवा में काम करता हूँ इधर फंसा मुसीबत है राशन भी नहीं है कुछ भी नहीं है पैसा भी नहीं है आप भाई सर मैं आगरा जाना चाहता हूँ और गोवा एक्सप्रेस में काम करता हूँ और मुझे घर जाना चाहिए यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है पैसे भी जो थे वो खर्च हो चुके हैं और बहुत दिक्कत हो रही है दोस्तों लॉकडाउन के वजह से सभी की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है जिनके पास घर है वो सब्जी दूध अनाज की चिंता में है लेकिन लाखों लोग अपने घर से बाहर थे जब 24 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान हुआ और वो जहां थे वहीं पे फंस गए वैसे ही कुछ लोगों से आज बात हो रही है शेर सिंह जो मध्य प्रदेश के भिंड जिला के निवासी है वे और उनके पचास और साथी गोवा एक्सप्रेस ट्रेन के पैंट्री में एज कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स काम करते हैं दिल्ली निजामुद्दीन से ये ट्रेन गोवा के वास्को स्टेशन पहुंची 22 मार्च को और अगले दिन 23 मार्च को रिटर्न दिल्ली जानी थी लेकिन लॉकडाउन की वजह से ट्रेन को गोवा के वास्को स्टेशन में ही रोक लिया गया और ये इक्यावन लोग पिछले सात दिनों से वास्को के राम मंदिर में रह रहे हैं शेर सिंह और उनके साथियों की खबर हमें हमारी भीड की कम्युनिटी करस्पॉन्डेंट लक्ष्मी कौरव ने दी और उसी दिन से वीडियो वॉलंटियर्स के साथ ही इन लोगों के मदद में जुटे हुए हैं शेर सिंह जी नमस्कार नमस्कार सिंह तो आप अपना परिचय बताइए नाम मेरा शेर सिंह राजा है सर आप अभी कहाँ पर हैं और कितने दिन से वहाँ पर फंसे हुए हैं मैं ट्वेंटी टू को आया था सर कितने लोग हैं वहाँ पर आपके साथ फिफ्टी वन है सर तो आप गोवा एक्सप्रेस में जो वास्को से निजामुद्दीन चलती है उस ट्रेन की पेंट्री में आप प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में काम करते हैं ना हाँ सर तो एग्जैक्टली हुआ क्या आप वहाँ पर क्यों फंसे हैं वहाँ से निजामुद्दीन गाड़ी बीस तारीख को चली थी निजामुद्दीन से यहाँ पे आगे बाईस तारीख को आती है वास्को में <laughs> हाँ बाईस तारीख को तेईस तारीख को लॉकडाउन था सर तेईस तारीख के बाद गाड़ी को सभी गाड़ी लॉकडाउन हो गई थी हम लोग यहीं पे रह गए सर तो आपने ये मैसेज आप रेलवे ऑफिशियल्स को बता पाए थे और, उस, और अगर बता पाए थे तो क्या उनका क्या रिस्पॉन्स रहा क्या मदद मिली उनसे और रेलवे से मदद मिली है सर राशन पानी का उनको बताया था उनके बेटा आप तो कोई नहीं हो सकता है आप चौबीस चौदह तारीख तक यहीं रहोगे चौदह से पहले आप नहीं जा पाओगे हम कोई आपकी सुविधा नहीं कर सकते जाने की हाँ राशन की है खाने की है वो रहने की है वो सुविधा हम कर सकते हैं आपके लिए तो कहाँ पर सुविधा करवाई फिर रेलवे ऑफिसर ने आपकी नहीं खाने पीने की सुविधा कर दी है सर वैसे और रहने की भी सुविधा राम मंदिर पर है और वहाँ डिब्बा है उनमें राशन आसन रख वो बर्तन वर्तन है हमारे उसमें रख दिए हुए हैं पेंटी कार में पहले तो ऐसे ही चल रहा जो मेरे पास राशन था जो गाड़ी में था वही यूज किया मैंने 26 तारीख तक 26 तारीख के बाद जब मेरे पास राशन नहीं बचा सर तो मैंने अपने मंत्री से उधर से फोन किया कलेक्टर के पास गए फिर उनका फोन आने लगा पत्रकार और हमारी तरफ से पत्रकारों से वैसे भी कलेक्टर का भी फोन आने लगा पहले एक दिन व्यंजो वाले दे गए आटा कौन दे गए थे वेंजो वाले दे गए थे कोई एनजीओ जो इरफान खान था नाम जी जी वो दे गए थे हमको तीस किलो आटा एक नमक की पैकेट पांच किलो दाल उसके बाद अभी कल कलेक्टर से आए थे तीस किलो चावल और दाल उसके बाद मेरे पास कुछ नहीं आया तो अभी आप लोग जो लोग हैं इक्यावन लोग जो वहाँ फंसे हुए हैं ये सब कहाँ कहाँ के लोग हैं हम लोग एम से है ज्यादातर है एम और यूपी से और रहते भी आप एम यूपी में है हाँ सर रहते रहते भी है कोई भिंड का है कोई मुरैना का है कोई ग्वालियर का है कोई आगरा का है आस पास गांव है उनके लोगों के हैं दो लोग बिहार के हैं तो वास्को राम मंदिर में क्या आपके तरह और भी लोग हैं वहाँ पर जो इस तरह से रुके हुए हैं नहीं सर हम लोगों के अलावा दो लोग हैं वो नेवी वाले है वो नेवी में अभी लिया नहीं गया वो गए थे वहाँ पे कैंप में अपने में उनको लिया नहीं गया मेरे बाद चौदह तारीख के बाद ही लेंगे और एक लोग भी है राजस्थान से वो बिजली बिजली विभाग से है वो भी राम मंदिर में मतलब टोटल तीन लोग हैं वैसे और पुजारी हैं यहाँ पे कार्यकर्ता करते हैं वो पुजारी लोग वो हैं तो ये बताइए शेर सिंह जी कि इस तरह से जो लॉकडाउन हुआ ये तो देश भर में जैसे विमान जो है फ्लाइट जो है उसका भी लॉकडाउन हुआ था हाँ सर लेकिन फ्लाइट में काम करने वाले जो लोग हैं वो कहीं फंसे हैं ऐसा तो न्यूज नहीं है ये क्यों है की रेलवे के लोग ही फंस गए हैं रेलवे के सर उसका हुआ तो दोस्त में कम ही डाउन काम करते हैं वो तो नेवी उस सरकारी रहते हैं सर प्राइवेट तो नहीं रहते हैं उसमें जी जितने भी होते हैं प्लेनों में काम करने वाले वो सरकारी होते हैं हम लोग प्राइवेट कॉन्टेक्ट से हमारे कॉन्टेक्टों ने सुना नहीं ध्यान नहीं दिया हम लोगों पर जाना इसलिए हम लोग फंस गए जब तक हमको पूरी रूप से पता चला तब तक उन्होंने मना कर दिया 
तो हम नहीं जा पाए सर तो आप जब ऑफिशियल से मिलते हैं कलेक्टर से मिले आप रेलवे स्टेशन मास्टर से मिलते हैं हाँ। तो किस तरह की क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है आपको कि आप कब तक घर लौट पाएंगे जब भी हम जाते तो बेटे यही बोलते हैं बेटा आप हम चौदह तारीख तक आपका कोई सहयोग नहीं कर सकते और जो ये आपका राशन पानी है उसकी व्यवस्था हम करते रहेंगे आप लोगों को कोई चीज की प्रॉब्लम हो खाने पीने में तो हमको मदद बताओ हम आपकी मदद करेंगे हेल्प करेंगे हमें ये भी पता चला था कि पहले दो चार दिन आपको बहुत सारे लोग मिलने आए थे बातें हुई फोन पर लेकिन कोई राशन पानी का इंतजाम नहीं हुआ पहले दिन तो बहुत फोन आए थे सर हम आ रहे हैं हम आपकी सेवा करेंगे हम आपकी मदद करेंगे कोई परेशानी लेकिन यहाँ पे मिलने सिर्फ दो ही लोग आए एक तहसीलदार आए यहाँ पे मैडम है ज्योति करके वो आई है और एक कलेक्टेड अपर कलेक्टर होता है वो आए सर लेकिन कोई सामान सामग्री नहीं मिला था पहले नहीं कलेक्टर अपर कलेक्टर के यहाँ से वही मैडम आई थी और कल 30 किलो आज चावल दे गई थी और दाल दे गई थी पाँच किलो मतलब सात दिन के बाद आपको मिला हाँ तो ये सात दिनों में आपका खाना खाना पीना फिर कहाँ से अरेंज हुआ तो मंदिर वाले पुजारी है वही कर रहे थे बढ़िया है चलो वो वो अपने हिसाब से कर रहे थे हाँ हाँ आप लोग की क्या रिक्वेस्ट क्या डिमांड क्या है आपकी अभी आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से हम यही सरकार से गुजारिश करेंगे सर हम जहाँ हैं एमपी से हैं तो हमको घर भेजा जाए यही हमारी डिमांड है और कुछ नहीं है इससे जाना सर खाने पीने की व्यवस्था सरकार कर ही रही है अगर सरकार इतना सुन ले की हमारे घर जाने की व्यवस्था हो जाए तो अच्छा रहेगा सर जी तो उम्मीद है की आपकी जो अपील है शेर सिंह जी वो सरकार के लोग भी सुने हम इसको इसको पी और बाकी रेलवे मंत्रालय वगैरह को टैग भी करेंगे और उम्मीद है कि आपकी अपील लोग सुने और आप सेहतमंद रहें सुरक्षित रहें और जल्द से जल्द आप लोग आपके फैमिली के साथ हो ऐसी हमारी शुभकामनाएं